എൻ്റെ കൃഷി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പച്ചക്കറി കൃഷിയിലെ വെല്ലുവിളികൾ പ്രധാനമാണ് രോഗ കീടബാധ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കീടരോഗബാധകൾ ഏറി വരുന്നു എന്നാണ് ഒട്ടുമിക്ക കർഷകരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കീട നിയന്ത്രണത്തിന് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരാത്ത മിത്ര കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാത്ത ജൈവ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് രാസവിഷങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ ഇവയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും പയറിൻ്റെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രധാന കീടമാണ് മുഞ്ഞ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള മുഞ്ഞകൾ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നു തന്മൂലം ചെടി ഉണങ്ങുകയും ഇലകൾ മഞ്ഞളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചെടികളുടെ വളർച്ച മുറിയടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുഞ്ഞയ്ക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഫലപ്രദമായ മാർഗം പപ്പായ മിശ്രിതമാണ് പച്ച പപ്പായ പലതായി മുറിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇളക്കിയാൽ കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാകും ഇതൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മുഞ്ഞ ആക്രമണമുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടിയാൽ മുഞ്ഞ മാറിക്കിട്ടും ഇതുകൂടാതെ തന്നെ കൊഴുത്ത കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മുഞ്ഞയുള്ള സ്ഥലത്ത് പുരട്ടിയാലും മുഞ്ഞ മാറിക്കിട്ടും നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വേപ്പതിഷ്ഠിത കീടനാശിനി നാല് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കൊടുക്കുക ബിവേറിയ ബാസിയാന എന്ന മിത്ര കുമിൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതുകൂടാതെ പുകയില കഷായവും ഫലപ്രദമാണ് വേപ്പിൻ ഗുരു സത്ത് അഞ്ച് ശതമാനവും തളിക്കാവുന്നതാണ് പയറിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു തരം കീടമാണ് ചാഴി പയറ് ചാഴി പയറ് മണിയിൽ നിന്നും നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നു തന്മൂലം പയറ് ചുക്കി ചൊളിയുന്നു ചാഴിക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന ഫലപ്രദമായ മാർഗം ഉണക്കമീൻ മൂന്ന് നാല് ദിവസം കുതിരാൻ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ആ വെള്ളം ചെടികൾ തളിച്ചാൽ ചാഴികൾ ഓടിപ്പോകും ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാകും വലിയ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വലം ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ വിവിധ ദശകളെ ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കാം അതുകൂടാതെ വേപ്പതിഷ്ഠിത കീടനാശിനികൾ തളിച്ചു കൊടുക്കാം വേപ്പിൻ കുരുസത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം തളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതുകൂടാതെ വിവേറിയ ബാസിയാന എന്ന മിത്ര കുമിളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കായ് തുരുപ്പൻ അതുപോലെ തണ്ട് തുരുപ്പൻ പുഴുക്കൾ അയ്യ പൂവ് തുടങ്ങിയവ തുറന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചെറിയ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് പിടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് മൂന്ന് ദിവസം പുളിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം അരിച്ച് ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രയോജനം മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള പ്രയോജനം കിട്ടുകയുള്ളൂ വലിയ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേടായിട്ടുള്ള കായ്കളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുക ചെടി നട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം വേപ്പിൻ കുരുസത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം തളിക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം തളിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി കായം കാന്താരിമുളക് മിശ്രിതം പത്ത് ശതമാനവും തളിക്കാവുന്നതാണ് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം ഒരു സെൻറ്റിന് എന്ന അളവിൽ പൂ ഇടുന്ന സമയത്ത് മണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ചിത്രകീടങ്ങൾ ഇതിൽ പുഴുക്കൾ ഇല തുളച്ച് ഇലകളുടെ ഉൾവശം തിന്നുന്നു ഇലപ്പുറത്ത് വെളുത്ത ചാലുകൾ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അൻപത് ഗ്രാം നുറുക്കിയ പപ്പായില നൂറ് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ ഇടുക അടുത്ത ദിവസം ഞെരടി പിഴിഞ്ഞ് സത്ത് നാല് ഇരട്ടി വെള്ളവും ചേർത്ത് തളിച്ചാൽ ഇലതിന് പുഴുക്കൾ നമുക്ക് അകറ്റി നിർത്താം നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് എമൽഷൻ രണ്ട് ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിൻ കുരു സത്ത് അഞ്ച് ശതമാനവും തളിക്കാവുന്നതാണ് ഉറുമ്പുകളെ അകറ്റാൻ വേണ്ടി വിനാഗിരിയും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് സോപ്പും ഒരേ അളവിൽ ചേർത്ത് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും കരിവള്ളി രോഗം ചെടിയുടെ തണ്ടിലും ഇലയിലും കായ്കളിലും കറുത്ത പാടുകൾ കാണാം കായ്കൾ മുരടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗം വിത്തിടുന്നതിന് മുമ്പ് തടം ഒരു ശതമാനം ബോർഡോ മിശ്രിതം ഒഴിച്ച് നനയ്ക്കുക വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ വള്ളികൾ കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കുക മൊസൈക്ക് രോഗം ഇലയിലെ പച്ച നിറം മങ്ങി മഞ്ഞ നിറമാകുന്നു ഇലകൾ മുരടിക്കുന്നു ഇല ഞരമ്പുകൾ കട്ടിയാകുന്നു പുതിയ ഇലകൾ ചെറുതായിട്ടുണ്ടാകുന്നു കായകൾ വളഞ്ഞ് മുരടിക്കുന്നു ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള ചെടികളിൽ നിന്ന് മാത്രം വിത്ത് ശേഖരിക്കുക രോഗമുള്ള ചെടികൾ കണ്ടാൽ പിഴുത് കളയുക ഇതുകൂടാതെ തന്നെ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ മൂന്ന് ശതമാനം തളിക്കുക റെസ്റ്റ് എന്ന രോഗം ഇലയുടെ ഇരുവശത്തും തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പോലെ ചുമന്ന പാടുകൾ കാണുന്നു നിയന്ത്രണ മാർഗം സ്യൂഡോമണാസ് ലൈനി രണ്ട് ശതമാനം തളിക്കുക വാട്ട രോഗം മണ്ണിന്
കൃഷി സ്ഥലത്തെ ചാവറുകളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുക ഇതുകൂടാതെ വിത്തിടുന്നതിന് മുമ്പ് തടം ഒരു ശതമാനം ബോഡോ മിശ്രിതം രണ്ട് ശതമാനം സൂടമുണാസ് എന്നിവ ഒഴിച്ച് നനയ്ക്കുക പയർ കൃഷിയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ കൃഷി സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ കൃഷി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് വരെ എല്ലാവർ